ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് സാധാരണ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിന് വേണ്ട ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു അരിപ്പ വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി അരിച്ചെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുക വൺ കെ ജി കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചോയ്ക്കാം ഇനി ഈ എഗ്ഗിനെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഈ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെയായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ക്രീം പരുവമാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഇതിനെ അടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ എഗ് മിക്സ് നല്ല ക്രീം പരുവമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല ചൂടുള്ള പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്നാകെ നമ്മൾ കുത്തി ഉടക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററി താഴ്ന്നു പോകുന്നതാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ടിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കുറച്ച് മൈദ ഡസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായി ടാപ്പ് ചെയ്യുക ഇതിൽ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പൊട്ടിപ്പോകാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതിനെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം ഇത് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലോണം കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബൗളും വിസ്ക് അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ റിച്ചിൻ്റെ ഗോൾഡ് എന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് ക്രീം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മിനിറ്റ് നന്നായി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നന്നായി സ്റ്റിഫ് പീക്ക് ആകുന്ന വരെ നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഓൾറെഡി നല്ല മധുരമുള്ള ക്രീം ആയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മാത്രം ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നല്ല തിൻ സ്ലൈസായി നമുക്കിതിനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ചോക്ലേറ്റിനെ നമുക്കൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായി തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗറും ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രോപ്പ് ലെമൺ ജ്യൂസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി കേക്കിനെ ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ബേസ് വെച്ച് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നായി കട്ട് ചെയ്ത കേക്കിൽ നിന്നും ഒരു ലെയർ എടുത്ത് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായി വെറ്റി ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിനെ നന്നായി എല്ലായിടത്തും ആകുന്ന രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഫസ്റ്റ് ലെയറിന് മുകളിൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് 
ഈ കേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി ഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം മുകളിലും സൈഡിലും എല്ലാം നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ ക്രീം കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു സ്കാപ്പർ വെച്ച് കേക്കിൻ്റെ സൈഡെല്ലാം ഒന്ന് സ്കാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് സൈഡെല്ലാം നല്ല ഫിനിഷാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ കേക്ക് നല്ല വൃത്തിയായി തോന്നിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഡാർക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായി ചൂടാക്കിയത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനെ അനക്കാതെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെക്കുക ഇനി നന്നായി ചോക്ലേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ചൂടാറിയാൽ ഒരു ഐസിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാട്ടോ നമ്മൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ എടുത്തു വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് ഗണേശി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നല്ല ഈസിയായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡെക്കറേഷനാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് മുകളിൽ ഞാനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ബൗൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ളിൽ പേരെഴുതാനുള്ള സ്പേസ് ആണ് ഇനി ചുറ്റും നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി അടിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ബോർഡർ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ കേക്ക് ഇപ്പോൾ വൺ കെ ജി റെസിപ്പിയിൽ ചെയ്ത് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കിലോയോളം വെയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു മൂന്നാല് മണിക്കൂർ നന്നായി തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്കാണ് അതാണ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാത്തത് ഈ ഒരു കേക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യാനും ഫീഡ്ബാക്ക്സുകളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടി മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ താങ്ക് യ